now the question is for 12th business math exercise 10.1 chapter 10 la operations research obtain the initial basic feasible solution to the transportation problem by north west corner method so vadamerku moolai murai payanpaduthi aaramba adipadai theervai kaanga that is saathiyamana theervu feasible solution abingirappa saathiyamana theervu kaanga நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது சப்ளை தென் டிமாண்ட் அழிப்பு மற்றும் தேவை சப்ளை அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அது வந்து ஏஐ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறோம் தென் டிமாண்ட் வந்து இட் இஸ் மார்க்ட் ஆஸ் பிஐ இங்கே வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் சின்ஸ் இட் இஸ் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் எவ்ரி டைம் யூ ஆர் யூஸிங் ஒன்லி நார்த் வெஸ்ட் அப்போ இது இந்த சைடு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதில் நார்த் வெஸ்ட் வந்து இந்த பக்கம் லெவன் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வி ஆர் சூஸிங் லெவன் ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக எழுதக்கூடியது டோட்டல் சப்ளை ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிமாண்ட் இந்த சைடு இதை ஆட் பண்ணிப்பார் அதே மாதிரி இந்த இது ரோவும் காலமும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவலாக வரணும் ஸோ அழிப்பு சமம் தேவை எனவே கணக்கானது சமநிலை கணக்காகும் தட் இஸ் இட் இஸ் ஏ பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளம் ஸோ தட் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் சாத்தியமான தீர்வுகள் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபின்ஸ் இட் இஸ் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஆர் கன்சிடரிங் லெவன் இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய அந்த ரோவையும் காலத்தையும் பாரு எது ஸ்மாலராக இருக்கோ அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் கியர் விச் இஸ் ஸ்மாலர் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது இது ஏஐ இது பிஜே சப்ளை வந்து டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது பட் நமக்கு தேவை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ இனஃபாக சப்ளைக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இதை எடுத்து நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்து இந்த இடத்துல மேலே எழுதிட்டு இந்த டூ ஹண்ட்ரடை இது இங்கே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பிகாஸ் டிமாண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சப்ளை வந்து டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ தட் நமக்கு தேவையான டிமாண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும் இல்லையா ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ இங்கே டூ சப்ளை டூ ஃபிஃப்டியில் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி வந்து இருக்குது அடுத்தது சின்ஸ் இட் இஸ் ஜீரோ இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரக்கூடிய இந்த காலத்தை அப்படியே நம்ம ஒமிட் பண்ணிடணும் எங்கே ஜீரோ வருதோ அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய அந்த காலத்தை நம்ம ஒமிட் பண்ணிவிட்டு தென் வி ரைட் அ ரிமைனிங் இங்கே தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிட்டேன் இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் ஸோ இந்த அலகேஷன் டேபிளில் இந்த இது சைடில் இந்த ஏபிசி அதெல்லாம் எழுதலை ஜஸ்ட்டு தேவையான நம்பர் மட்டும் எழுதிட்டு இப்போ நம்ம ஒதுக்கீடு ஃபஸ்ட்டு ஒதுக்கீடு என்ன பண்ணோம் டூ ஹண்ட்ரட்னு எழுதினோடையா தட் யூ ரைட் ஹேர் ஏன்னா அப்பப்போ எழுதிட்டோம் நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அலகேஷன் டூ ஹண்ட்ரட் லெவனுக்கானதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டீன்க்கானதை செலக்ட் பண்ணுறோம் சின்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் இப்போ இது வந்து நார்த் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இல்லையா இது இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் பாரு இது ஃபிஃப்டி இதுதான் ஸ்மாலர் ஸோ விச் எவர் இஸ் ஸ்மாலர் தட் யூ ஆர் கன்சிடரிங் இந்த ஃபிஃப்டி எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சப்ளை வந்து ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது பட் டிமாண்ட் எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த இப்போ சப்ளை ஃபிஃப்டிங்கிறதுனால ஃபிஃப்டி தான் நம்ம வாங்க முடியும் ஸோ ஃபிஃப்டி எடுத்து இங்கே எழுதிட்டு இங்கே ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி சப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ த ரிமைனிங் இஸ் ஜீரோ இங்கே டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி சப்ளை பண்ணிட்டா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் சின்ஸ் இட் இஸ் ஜீரோ எங்கே ஜீரோ வருதோ அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த ரோவை வந்து நம்ம ஸோ இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய அந்த ரோவை வந்து நம்ம அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடணும் இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணி தென் ரைட் த ரிமைனிங் இப்போ இங்கே நம்ம ஃபிஃப்டி தேர்ட்டீனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி வந்து அசைன் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வைக்க நவ் விரைத்து இப்போ எகே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் 
இப்போ எயிட்டீனை வந்து எடுத்துட்டு இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் பாரு இங்கே ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது இல்லையா சின் சிட்டி ஸ்மாலர் இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கேன் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சப்ளை சப்ளை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ தேவையான டிமாண்டு நமக்கு தேவையான சப்ளை இருக்கிறனால இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்மளால் வாங்க முடியும் அதை எடுத்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேலன்ஸ் என்ன ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்ளையில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் அப்போ இங்கே மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து இங்கே எழுதிடுவோம் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கே ஜீரோ வருதோ அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நவ் வி ரைட் த ரிமைனிங் ஸோ அகெய்ன் யூ ஆர் யூசிங் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் இப்போ அடுத்த அலகேஷன் என்னென்னு பாரு இதுதான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் பாரு இதுதான் ஸ்மாலர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்மாலர் அப்படிங்கிறனால இதை எடுத்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வாட் இஸ் இட் மீன் சப்ளை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிமாண்டு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் சப்ளை பண்ண முடியும் அதை எடுத்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ டூ செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வரும் இதை மைனஸ் பண்ணினா இங்கே ஜீரோ ஒன் ஃபிஃப்டி பேலன்ஸ் இருக்கு ஆஸ் ஐ டோல்டு ஏர்லியர் இங்கே எங்கே ஜீரோ வருதோ அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ணிடணும் அண்ட் ரைட் த ரிமைனிங் பிஃபோர் தட் இந்த அலகேஷன் வந்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஃபோர்டீனுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதுக்கெல்லாம் எழுதலை அப்படின்னா ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதுக்குரிய அலகேஷன் ஒதுக்கீடுகள் கிடையாது தேவையானது மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிட்டோம் ஸோ நவ் வி ப்ரொசீட் த ப்ராப்ளம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் ஸோ இது வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் பாரு எது ஸ்மாலர் இது வந்து ஸ்மாலர் சின் சிட்டிஸ் ஸ்மாலர் இதை எடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை கேன்சல் பண்ணி ஜீரோன்னு போட்டு இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஒன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இல்லையா ஸோ ஏஸ் ஐ டோல்டு ஏர்லியர் எங்கே ஜீரோ வருதோ அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த டோட்டல் காலத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு நவ் ரைட் த ரிமைனிங் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் அலகேஷன் ஃபைனல் ஒதுக்கீடு அப்போ இங்கே டென்னு இருக்கு இது நார்த் வெஸ்ட் கார்னருங்கிறப்போ இதே தான் ஸோ த சப்ளை வந்து டூ ஃபிஃப்டி டிமாண்டும் டூ ஃபிஃப்டி எப்போவுமே சப்ளையும் டிமாண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பேலன்ஸ்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டூ ஃபிஃப்டி எடுத்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எல்லாமே சப்ளை பண்ணிட்டோம் டிமாண்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே ஓவர் இதுக்கு நம்ம அலகேட் பண்ண அத்தனையும் எடுத்து நம்ம இந்த டேபிளில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இது அலகேஷன் அந்த ஒதுக்கீடுகள் வந்து நம்ம இங்கே பிகினிங்கில் சொன்னோம் இல்லையா பிராக்கெட் எழுதிகிட்டே வந்தோம் அது இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பார்த்தாவே புரியும் அங்கே ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அலகேட் பண்ணமோ அது எடுத்து ரெஸ்பெக்டிவாக வரக்கூடிய அந்த இந்த இதில் எழுதியிருக்கேன் எப்போவுமே இதெல்லாமே காஸ்ட் இதெல்லாம் சிஐஜே அண்ட் ஆல் திஸ் ஆர் எக்ஸைஜே ஸோ அந்த காஸ்ட்டையும் அந்த குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி அண்ட் காஸ்ட் யூஆர் மல்டிப்ளையிங் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஷெடியூல்ஸ் ஏ டு டி then A to E முதல்ல ஃபஸ்ட் ரோ பார்க்குறேன் இதில் வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லை ஸோ அதை வந்து விட்டுரு அதே மாதிரி இதுலேயும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பி டு இ ஹியர் யூ ரைட் பி டு இ தென் பி டு எஃப் தென் ஹியர் நோ அலாட்மெண்ட் இங்கேயும் அலாட்மெண்ட் இல்லை இதுக்கும் அலாட்மெண்ட் இல்லை தென் சி டு எஃப் தென் சி டு ஜி இது எல்லாமே இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு தென் டோட்டல் காஸ்ட்னால் அதை ரெஸ்பெக்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணினா யூஆர் கெட்டிங் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்